ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் யூ நீட் டு நோ சேனலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க எந்த அப்டேட்ஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கு ஹலோ நண்பா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் நம்ம நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நெட்ஒர்க்கோட பவர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எல்லாருக்குமே தாமஸ் எடிசன் தான் லைட் பல்பை கண்டுபிடிச்சாருன்னு சொல்லி தருவாங்க ஆனால் அது உண்மை இல்லை அவர் லைட் பல்பை கண்டுபிடிக்கல அதை பர்ஃபெக்ட் தான் பண்ணார் ஆனால் ஏன் வந்து எல்லாருமே அவர் தான் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னா எடிசனோட லைட் பல்புக்கு முன்னாடி நிறைய லைட் பல்ப்ஸ் இருந்தது ஆனால் அவரோட லைட் பல்ப் மாதிரி அது ரொம்ப நேரத்துக்கும் எரியல அந்த லைட் பல்ப்ஸ்க்கெலாம் எந்த கமர்ஷியல் வேல்யூவும் இல்லாமல் இருந்தது அதாவது மற்ற இன்வென்டர்ஸ்க்கெலாம் அவங்களோட லைட் பல்பை வச்சு எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறதுன்னு தெரியல ஆனால் எடிசன் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்ததுனால அவரோட பிஸ்னஸ் நாலேஜை யூஸ் பண்ணி இந்த லைட் பில்பை வச்சு எப்படி பணம் சம்பாதிக்கலான்னு கண்டுபிடிச்சாரு நிறைய பேர் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு நல்லா படித்து ஒரு சிஸ்டம்க்கு எப்படி எம்ப்ளாயியாக இருக்கணும்னு தான் கற்றுக்கிறாங்க ஆனால் எடிசனோட ரியல் லைஃப் பிஸ்னஸ் நாலேஜ் வந்து அவருக்கு ஒரு சிஸ்டமை எப்படி உருவாக்கணும்னு தெரிய வச்சுது இந்த சிஸ்டமோட இன்னொரு பேர் தான் வந்து நெட்ஒர்க் அந்த லைட் பல்புக்கு சப்போர்ட்டிங்காக நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் வந்தது அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி லைன்ஸ் போல்ஸ் ரிலே ஸ்டேஷன் எக்ஸட்ரா எடிசனால் ஒரு பிக் பிக்சரை பார்க்க முடிஞ்சுது ஏன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் நெட்ஒர்க் இல்லாமல் அந்த லைட் பல்ப் வந்து எல்லாருக்குமே அவ்வளோ வேல்யூபுளாக தெரிஞ்சிருக்காது இதே மாதிரி ஒவ்வொரு புது இன்வென்ஷன் வரும்போது அதுக்கு சப்போர்ட்டிங்காக நிறைய நெட்ஒர்க்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள் செல்ஃபோன் கண்டுபிடிச்சப்ப அதுக்கு டவர்ஸ் வைக்கிற மாதிரி பெட்ரோல் கண்டுபிடிச்சப்ப எல்லாருக்குமே அவைலபிளாக இருக்க மாதிரி பெட்ரோல் பங்க்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி உலகத்தில் இருக்க எல்லாம் பணக்காரங்களும் ஒரு நெட்ஒர்க்கை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஆனால் மற்றவங்க எல்லாருமே அந்த நெட்ஒர்க்காக ஒர்க் பண்ணுவாங்க நம்ம ஒரு நெட்ஒர்க்கோட பவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கை பற்றி தெரிஞ்சுப்போம் ரிச் டேட் போர் டேடோட ஆத்தர் ராபர்ட் கியோசாக்கி வந்து நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கை ரியல் லைஃப் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்னு சொல்கிறாரு என்னது பிஸ்னஸ் ஸ்கூலா நான் அதுக்கு எம்பிஏவே படிச்சிருவேனே நினைப்பீங்க நீங்கள் ஒரு எம்பிஏ டிகிரி வாங்கியிருந்தாலும் உங்களை ஒரு நெட்ஒர்க்கோட மிடில் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் தான் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறாங்க அதாவது ஒரு எம்ப்ளாயியாக மாறுறதுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க ஆனால் பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் உங்களுக்கு ஆண்டர்பினர்ஷிப் தான் சொல்லி தரணும் ஆனால் அவங்க உங்களை ஒரு பெரிய கார்பரேஷனோட மிடில் லெவல் மேனேஜராக தான் மாற்றுறாங்க உங்களுக்கு ரியல் லைஃப் பிஸ்னஸ் ஸ்கில்ஸ் பற்றிலாம் தெரியாது நம்மளை ஸ்கில்ஸ் தான் வந்து பணக்காரங்களாக மாற்றோம் தியரிஸ் கிடையாது இந்த இம்பார்ட்டன்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்கில்ஸ்லாம் இந்த நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ்லாம் சொல்லி தராங்க எக்ஸாம்பிள் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் பீப்புள் ஸ்கில்ஸ் எக்ஸட்ரா இந்த எல்லா ஸ்கில்ஸை விட பிஸ்னஸ் வேர்ல்டில் தேவையான மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில்லை இந்த நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் கற்றுத்தருது அதுதான் சேல்ஸ் ஸ்கில் ஜென்ரலாக சேல்ஸ் பீப்புளை பார்த்தாலே எல்லாருக்கும் பிடிக்காது ஆனால் சேல்ஸ்னா வெறும் ப்ராடக்ட்ஸை விற்கிறது மட்டும் இல்லை உங்களோட ஐடியாஸ் உங்கள் தாட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கால் எல்லாருக்கும் ரீச் பண்ண வைக்க முடியும் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனராக இருந்தால் உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லை உங்கள் ஐடியாஸை எல்லாருக்கும் புரிய வச்சிங்கன்னா உங்களோட ப்ராடக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாறும் உலகத்தில் டாப் பொசிஷனில் இருந்தவங்களாம் நல்ல சேல்ஸ் பீப்புளாக தான் இருந்திருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் காந்தி மத தெரிசா புத்தா இவங்கெல்லாம் நல்ல சேல்ஸ் பீப்புளாக இருந்ததுனால தான் இவங்களோட ஐடியாஸ் அண்ட் தாட்ஸ்லாம் வேர்ல்டு லெவலில் ஃபேமஸ் ஆயிருக்கு இன்னொரு ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயம் என்னென்னா நம்மளாம் பிறந்ததுலேருந்தே சேல்ஸ் பீப்புள் தான் ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு அதுக்கு தேவையானது கிடைக்கலனா அது என்ன செய்யும் அழுது அடம் பிடிச்சி அதுக்கு வேண்டியதை வாங்கிரும் அதுக்குன்னு நம்ம பெரியவங்களாகிட்டு கூட அழ முடியாது ஆனால் நம்மளோட பேச்சு திறமையில் நம்மளுக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம அச்சீவ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ்லாம் நம்மளுக்கு இந்த சேல்ஸ் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுறாங்க ராபர்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த கம்பெனிஸோட ப்ராடக்ட்ஸ்க்காக அவங்களோட ஸ்கீமில் சேராமல் ஒரு பிஸ்னஸ் எஜுகேஷன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா இந்த நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ் உங்களுக்கு உண்மையிலே ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா அதுதான் ரியல் லைஃப் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் இதெல்லாம் வந்து த பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் பை ராபர்ட் கியோசாக்கி இந்த புக்லேருந்து தான் படித்து சொல்லியிருக்கேன் இந்த புக்கை நீங்கள் வாங்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா டி